let's start creating our forward reverse control diagram by using this uh, template. Check natin mabuti kung ano yung pinakaano na ito. Ang devices natin available is only one uh, pilot lamp para sa run and then stop. And then thermal overload. Uh, hindi ko muna ikakabit kasi kailangan ko ng relay para doon. And then, uh, as you can see, dalawa yung nakalagay dito pero i-convert natin into one only. And then, thermal overloads. Gagawin natin ano, individual uh, thermal overload per control line. So, for example, uh, OL1, nandito siya sa line ng forward. And then, OL, OL2, nandito sa, sa reverse na control line. Kapag uh, transfer natin yan into a simulator, ganito magiging tsura. Ito mismo. Kung sinimulate natin, check natin kung paano yung operation na nangyayari. Kadalas ang ginagamit ito sa mga induction motors natin para mapag-clockwise uh, yung rotation and then counter-clockwise yung rotation ng motor natin. Let's start pressing uh, forward push button. Once you press it, yan, nagro-rotate na siya as clockwise. Then, one good thing is, kapag nag-press ka ng ano, pinagana mo yung forward, there's no way para mapagana natin yung reverse, not unless na pindutin natin yung stop. Yan. Kahit pindutin natin tong reverse push button, hindi natin mapapagana. It's because naka-interlock naka yung dalawang yan. So, yung interlocking na tinatawag, it prevents something or control circuit dun sa diagram natin na gumana. Next tayo, stop lang muna. And then, antayin na huminto yung motor. And then, reverse tayo. And kapag nag-reverse na, counterclockwise lang yung pinaka-rotation and then naka-interlock dun sa pinaka-control line ng forward. Para kahit i-press natin tong forward, push button, hindi gagana ang forward contactor natin. Aside from uh, motor control uh, applications, pwede rin natin magamit ito dun sa mga, ano, mga games na paunahan sumagot. Di ba? May i-press ka na buttons. So, ito, pwedeng gamitin ng mga estudyante to as pwede rin... Para may project sila na katulad ng ganun. Ito lang yung ginagamit doon, interlocking circuit. And stop tayo. Ito yung gagamitin natin na pinaka-diagram para makapag-produce tayo na logic program for forward reverse. Out muna natin to. Then, ito yung magiging basis natin. Yan. Yung symbol table natin, nandito lang sa bandang ilalim. Ito yung mga gagamitin natin na contacts. They are uh, connected already dun sa na natin actual device. So, ayan guys. Start tayo sa pag-create ng ladder logic program. Una, gawin natin yung main controller. Stop. Muna natin to. Ay 0.1. Tama ba? Yan. Then, forward push button. Ay 0.0. Uh, makalimutan natin. Interlock reverse. Normally close. Ayan. Uh, normally close na yan is reverse. Q0.1. Yan. And then, normally open contact tayo para dun sa thermal overload na normally close contact which is I0.4 I0.4 Baka may makalimutan tayo And then, yung coil natin ng forward I0.0 Maintaining contact I0.0 Zero. Next tayo will be control line for reverse. Baba lang tayo dito. Reverse push button which is I0.2. Then, terlaking circuit to 0.0. Normally open. Ting overload contact natin for reverse I0.5. Then, coil coil natin for reverse is Q0.1 drop lang tayo palagi and then yung latching natin para sa reverse Q0.1 <coughs> yan, since tapos na itong nasa ibabaw, ang gagawin natin is yung stop control line, kasi yung control line natin para sa ano, para sa pilot indicator, ibababa na lang natin yan Pero itong stop, pwede natin ilagay dito. Ayan. Dalawang normally close. We have Q0.0 and Q0.1. Then, pilot lamp. Q0.4. Next. Tulad ng sinabi kanina, i-drop natin yung pilot lamp na para sa run. 
Oops, sorry. I'm gonna up that button. Ayan. And then we have the pilot lamp. Aran, Q0.5. And ito, contacts na ito. Pag gumana yung Q0.0, magano Q0.5. Same with Q0.1. Next, mga may nakalimutan tayo. Uh, yung dagdag para dito pala. And then, uh, for the stop, lagay tayo ng isa. Have normally close. Although wala tayong ano, kahit wala tayong thermal overload na physical thermal overload na pilot lamp, lagyan pa rin natin para matesting natin ng mayos mamaya. And then, kukunin natin yung normally close na dalawa na contacts thermal overload. Tapos, i-reverse lang natin. Ayan. Ayan, Q0.2.0.3. Ayan. Yung thermal overloads natin kanina ay 0.4 tsaka ay 0.5. Pero huwag nyo na masyadong intindihin itong network 3. Ito muna tayo sa ano. Kasi wala tayong ano eh. For simulation lang yung sa network 3. Sa lagay ko pa. Yan. It, yan na yung pinaka ano natin. Pinaka program natin ng forward reverse control. Uh, kinuha natin yung normally close contact for both uh, contactors. Pero naka ano siya. Naka individualize. Nandito yung isa. Nandito yung pangalawa. So, medyo bin, nag ano tayo, nag adjust tayo ng konti dun sa diagram. Pero ang pinaka purpose talaga natin, makuha natin yung exact mong operation nung, nung forward reverse. Compile lang tayo and transfer. Download. Huwag lang kalimutan mag-monitor para makita natin na mayos. Kung, kung may ano man, may nakaligtaan tayo, pwede nating uh, i-adjust. Pero malaga makapag-simulate tayo ng maayos. Ayan. Once na nakapag-monitor na tayo, double check natin yung mga devices natin dito sa actual connections natin ng ano, mga gamit. So, check natin itong mga, ano, mga devices natin kung nasan yung mga push buttons and contactors. For forward push button, ito yung nandito sa area na to. Itong push button na to. Sa reverse naman, ito. Idinagdag ko lang to kasi una, hindi ako nakapagkabit doon. So, nagdagdag lang. Ito yung para sa reverse natin, then stop ito. Pilot lamp natin for both uh, forward and run. Uh, forward and reverse, ito para sa run, and then ito yung para sa stop. For contactors naman, ito ang forward natin, and then ito yung para sa reverse. Try natin mag-simulate. Ayan, so kumana siya. Ito yung forward natin, lumubog or nag-activate na yung contactor. The same time, mayroon tayong ano. Next, try natin i-press ang rever reverse push button natin. Dapat walang mag-a-activate. So, good siya. Naka-interlock yung pinaka-forward natin papunta ng ano natin, reverse. Kaya kahit anong gawin natin dito, hindi siya gagana. Stop tayo. And then, press tayo ng reverse push button. Yun, good. So, gumana yung pinaka-contactor natin sa kabila. Dapat, kapag nag-press naman tayo dito sa forward, uh, forward push button natin, kapag nag-press naman tayo dito sa forward push button natin, dapat hindi mag-deactivate yung reverse. Yan. Good. Hindi mag-deactivate at hindi rin gagana yung forward contactor natin kasi hindi pwede mapagsabay yan. So, good. Then, stop tayo. Try natin ulit. Para ma-testing natin yung overload. Try muna natin yung sa forward. Yun. Good. Nag-stop yung circuit natin. Wala lang kayo makita ng thermal uh, overload pilot lamp kasi nabanggit ko kanina na hindi available. Although, ito, gumana siya. Then, yung stop indicator natin, naka-off. Then, reset tayo. Then, try natin din tong reverse. Pag naka-reverse tayo, And try natin. Testing. Dapat mag-off yan. So, good. Naman, gumagana. Yan na guys, yung pinaka-forward reverse control natin for our Siemens 7200 CPU 222. Pag kailangan nyo ng template, yung templates for the PLCIO circuit and then the actual connection ng ating mga devices, you can contact me or comment in this video 
i-drop nyo lang yung mga email ads ninyo and sunin nyo yung, ano, yung tutorial na ito. Please, pakishare dun sa, ano, dun sa mga grupo na pwedeng makinabang ng, ano, na to, ng tutorials na ito. Yun lang guys. Thank you and goodbye. Thank you.